എന്ന ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അനന്തരം കർത്താവ് വേറെ എഴുപത് പേരെ നിയോഗിച്ചു താൻ ചെല്ലുവാനിരിക്കുന്ന ഓരോ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അവർക്ക് മുമ്പായി ഈ രണ്ടായിട്ട് അവരോട് അയച്ചു പറഞ്ഞത് കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട് സത്യ വേല സത്യം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം ആകയാൽ കൊയ്ത്തിന്റെ യജമാനോട് തന്റെ കൊയ്ത്തിന് വേലക്കാരെ അയപ്പാൻ ആവേശിപ്പിൻ പോകുവീൻ ചെന്നായി കിടന്നറിവിൽ കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു സഞ്ചയും പൊക്കണവും ചെരുപ്പും എടുക്കരുത് വഴിയിൽ വെച്ച് ആരെയും വന്ദനം ചെയ്യരുത് ഏത് വീട്ടിലും ചെന്നാൽ ആ വീട്ടിൽ സമാധാനം എന്ന് പറയും അവിടെ സമാധാന പുത്രൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമാധാനം അവരുടെ മേൽ വസിക്കും ഇല്ല എങ്കിലോ നിങ്ങളെ എടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വരും ആ കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ നിയോഗിച്ച് അയക്കുകയാണ് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചുള്ള അറിയാം പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ യേശു അയച്ചു പത്താം അധ്യായത്തിൽ ഈ പന്ത്രണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വേറെ ഒരു എഴുപത് അനദർ സെവൻറ്റി സെൻഡിങ് ഔട്ട് യേശു വേറെ ഒരു എഴുപത് പേരെ തന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിച്ച് അയക്കുകയാണ് അയക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വായിച്ചത് കൊയ്ത്ത് വളരെ ഉണ്ട് സത്യം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം ആകയാൽ കൊയ്ത്തിന്റെ യജമാനോട് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതിനെ അപേക്ഷിപ്പേൻ ചെന്നായിക്കിട നടുവിൽ കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെ ചെന്നായിക്കിട നടുവിൽ ചെന്നായിയെ പോലെ അല്ല അയച്ചത് ചെന്നായെ കീഴടക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ ഹാലലൂയ ആരോടെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്നോട് പറയും ചെന്നായെ കുഞ്ഞാട് കീഴടക്കയോ ഹാലലൂയ ഇത് ലോകത്തിലെങ്ങും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ലോകത്തിലൊരിടത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ കുഞ്ഞാട് ചെന്നായേക്കാ വലുതാ കരമടിച്ച് ഒന്ന് കർത്താവിന് മഹത്വ കൊടുത്തു ഹാലലൂയ പത്താം അധ്യായത്തിൽ താഴേക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുവാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു നിയോഗിച്ച് അയച്ച പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യൻ എഴുപത് ശിഷ്യന്മാർ ഇതാ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നുപോയി അവരെ ഇന്നു വരെ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് അവരുടെ കയ്യിലൂടെ അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ യേശു ചെയ്യുവാനിടയായി ഈ എഴുപത് പേര് നിങ്ങൾ വായിച്ചറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് വന്നാട്ടെ ആ എഴുപത് പേർ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വന്നു ഹാലലിയ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം അല്ലേ ബ്രദർ വായിച്ചു പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ആ ാണ് ഇതുവരെ ഇവരുടെ കയ്യിലൂടെ ഇതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴിതാ അതിശയം കൂറുമാറി ഇവരുടെ കയ്യിലൂടെ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ ഇവരുടെ കയ്യിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂതങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഭൂതം നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഭൂതം നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഭൂതം നിനക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു അല്ല പറഞ്ഞേ നിന്റെ നാമം പറഞ്ഞപ്പോ ഭൂതം ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുക നിന നിന്റെ മുമ്പിൽ പണ്ടേ കീഴടങ്ങിയതാ പക്ഷെ നിന്റെ നാമമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയപ്പം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലും കീഴടങ്ങുകയാ നാമം ഉപയോഗിക്കുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ ഭൂതങ്ങൾ കീഴടങ്ങുകയാ കരമടിച്ചൊന്ന് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു ഭൂതം യേശുവിന് കീഴടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഒരു അതിശയവുമില്ല കാരണം അവിടുന്ന് ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ സകല ഭൂതങ്ങളും എല്ലാം നാമങ്ങളും മുട്ടുമടക്കി യേശു മാത്രം കർത്താവ് എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹാലലൂയ ഭൂതം യേശുവിന് കിടങ്ങുന്നതിൽ അതിശയോക്തിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അതിശയോക്തി എന്താണ് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ ആ യേശുവിന്റെ നാമം പറഞ്ഞു ചെന്നപ്പോൾ ഓ അവിടെ വായിക്കാൻ വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയല്ലേ പതിനേഴാമത്തെ കർത്താവ് നിന്റെ നാമം ഓ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളും ഭൂതങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആ കീഴടങ്ങിയ നിന്റെ നാമം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ആ കീഴടങ്ങിയ ഇതുവരെ നീ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ ചന്ദ്ര രോഗം പിടിച്ച കൊടിയ ബാധയുള്ളവനെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ സൗഖ്യമാക്കിയത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ടേ പത്താം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചാലറിയാം ആ യേശു മലയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ ഒരു ഭൂതഗ്രസ്തനായി ഒരുവനെ കൊണ്ടുവന്നു ആ ഭൂതം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ മനുഷ്യനെ ആ കുഞ്ഞിനെ ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് തീയിലും വെള്ളത്തിലും തള്ളിയിട്ട് വല്ലാതെ ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഹാലലൂയ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു ശിഷ്യന്മാർ ഉരുട്ടി ഇട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഭൂതം വിട്ടുപോയില്ല ഒടുവിൽ ഇതാ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ആ വിഷയവുമായി വന്നു ആ യേശു ആ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കി ഈ ചരിത്രം നമ്മൾ പത്താം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് അതിശയകരമായ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലൂടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് ഈ എഴുപത് പേരുടെ കയ്യിലൂടെ സംഭവിക്കുകയാണ് ഇവർ പറയുക
ഭൂതങ്ങൾ കിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടുത്തെ നാമം ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അന്ധകാരങ്ങൾ കിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടുത്തെ നാമം ഒന്ന് പറഞ്ഞ യേശു എന്ന നാമം ഉറക്കെ ഒന്ന് വായി തുറന്ന് പറഞ്ഞ യേശു എന്ന നാമം സകല രോഗവും സകല ശാപവും മുഴുവൻ ഭയവും മുഴുവൻ ഭൂതങ്ങളും ഞെട്ടിവിറക്കുന്ന ഒരു നാമമുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാമത്തിന്റെ പേരത്രേ യേശു എന്ന നാമം ഹാലലൂയ ഇന്ന് ഈ നെയ്യാറ്റങ്കര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന മക്കൾ അഖരമുയർത്തി ആ നാമത്തെ ഒന്ന് ആധാരത്തിൽ എടുത്താട്ടെ യേശു ഒന്ന് വായി തുറന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ യേശു യേശു എന്ന നാമം ഹാലലൂയ ആ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആ നാമം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഭൂതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഈ ഈ ഈ നാമം ഉപയോഗിച്ചവരാരും പ്രസക്തരല്ലായിരുന്നു ഈ നാമം ഉപയോഗിച്ചവരുടെ ആരുടെയും പേര് പോലും ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല ആ നാമം ഉപയോഗിച്ചവർ ഈ എഴുപത് പേരെ ഒരാളുടെ പോലും പേര് പോലും ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങും ഇവരെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല പക്ഷെ അടിയന്തരമായിട്ടൊരു കൊയ്ത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നപ്പം കർത്താവിന് മനസ്സിലായി ഹാല ലുയ ഈ എഴുപത് പേരെ അയച്ച പറ്റുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഈ നീ എഴുപത് പേരെ നിയോഗിച്ച് അയക്കുന്നു ആ എഴുപത് പേര് യേശുവിനോട് പറയുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോഴൊന്നും ഭൂത വിളകിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂത വിളകി ഹാല ലുയ ഏത് കൊടിയ രോഗവും ശാപവും ഇളക്കുന്നത് നിന്റെയും എൻ്റെ ഈ ശക്തിയല്ല എനിക്കും നിനക്കും ഇളക്കാൻ ശക്തിയില്ല നാക്കിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടൊക്കെ ഉറക്കെ ഫോ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുകയില്ല എന്നാൽ ആ നാമത്തിന് അകത്ത് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ അധികാരത്തിന് ഒപ്പുറത്ത് ഏത് വ്യക്തിയുടെ നാമമാണോ പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ നാമം ഒന്ന് ഉയർത്തുമ്പോൾ അടിത്തറകൾ ഇളകി ദുർഭൂതങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ വിട്ട് വ്യക്തികൾ വിട്ട് ശരീരങ്ങൾ വിട്ട് ഓ കരമടിച്ച് ഒന്ന് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്ത് ഇന്ന് തന്നെ ലോക രാജ്യങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കൾ നാമം എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അധികാരം കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ ഭൂതം പുറത്താക്കുന്നത് നാമം എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അധികാരത്തിന് ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഹാലലൂയ നാമം എടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കണമേ നാമം നാമം ഒഴികെ എനിക്ക് വ്യക്തിയെ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് യേശുവിൻ്റെ നാമം കൂടാതെ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആരായനെ പക്ഷേ ഇവിടെ എൻ്റെ 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 കഴിവില്ല ഇവിടെ പ്രകടമാക്കുകയാണ് ഈ എന്റെ എന്റെ ശൂന്യത ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിന്റെ നാമം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത് അല്ലെ കർത്താവ് നിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളും ഭൂതങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഭൂതങ്ങൾ കീഴടങ്ങി പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ നാമത്തിലല്ല കട കീഴടങ്ങിയത് നിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചപ്പം ഭൂതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ യേശു ഈ നാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത വിവരിക്കുകയാണ് താഴെ അടുത്ത് വാക്ക് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു പോലെ സാത്താൻ മിന്നൽ പോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീഴുന്നത് ഈ നാമത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ആ പേര് പറഞ്ഞപ്പം വീണത് കരമടിച്ച് ഒന്ന് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്ത് ഹാലലുയ ആകാശത്തുനിന്ന് മിന്നൽ പോലെ താഴെ വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങൾ കണ്ടെന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ആ കണ്ടവന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പം ഇവയെല്ലാം കൂടി അഴിഞ്ഞിറങ്ങാൻ കാര്യം ഹാലലുയ സാത്താൻ മിന്നൽ പോലെ എന്നാ പൊന്നെ ആകാശത്തുനിന്ന് താഴെ വീണേ ഇത് സാത്താന്യ ചരിത്രത്തെ മുഴുവൻ പുറകിലൊന്ന് പോയി പഠിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ സാത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാത്താനായിട്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു സാത്താനായിട്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ദൂതനായിരുന്നു ലൂസിഫർ അഥവാ സാത്താൻ എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടവൻ ഹാലലൂയ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആരാധന വോഷിപ്പ് ലീഡർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇവൻ്റെ അകത്ത് അഹങ്കാരം കയറി ഇവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവത്തെക്കാൾ വലുതാകും അത്യുന്നതനോട് ഞാൻ സമനാകും എൻ്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് മേൽ ഇടിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആ ദൈവത്തോട് സമനാകുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവം ഈ അഹങ്കാരിയെ വെട്ടി താഴെയിട്ടു അന്ന് അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്രൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ലൂസിഫർ വർഷിപ്പിംഗ് ഏഞ്ചൽ ആയിരുന്നവൻ ദൂത ശ്രേഷ്ഠൻ മിന്നൽ പോലെ മേളിൽ നിന്നൊരു മിന്നൽ താഴേക്ക് വീശുന്ന പോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് ആ അങ്ങനെയല്ലേ വായിക്കുന്ന
താഴേക്ക് വീശുന്നത് പോലെ ഇവൻ താഴേക്ക് വീണത് ഞാൻ കണ്ടു ഹാലലൂയ ഇത് ആദം കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് ആദാമ്യ സന്തതിയിലുള്ള ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കാല നിത്യതയിലും വരുംകാല നിത്യതയിലും ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും അനന്യനായ യേശു എന്ന ദൈവം ഇത് പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരുന്ന് ദൈവത്തിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിൽ ആർക്കും ഈ രഹസ്യം അറിയത്തില്ല ഭൂമിയിൽ ആരും ഈ ചിത്രം കണ്ടിട്ടില്ല ഭൂമി കണ്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നറിയോ ഭൂമിയിൽ കണ്ടത് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം മനുഷ്യൻ കണ്ടത് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് പാമ്പായിട്ടാണ് ഹാലലൂയ സാധാനെ മനുഷ്യൻ ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദം പരിചയപ്പെടുന്നത് പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിലാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു സാധാന്റെ ചരിത്രം ആർക്കറിയത്തില്ല ഒരു മാനവരാശിക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലത്തൂടെ എഴയുന്ന സാധാന്റെ ചരിത്രമേ ലോകത്തിനറിയാവുള്ളൂ പക്ഷേ യേശുവിനോട് പറയുകയാണ് നിലത്തൂടെ എഴഞ്ഞു വന്ന് ഹൗവായെ പറ്റിച്ച പഴയ പാമ്പിന്റെ ചരിത്രം അറിഞ്ഞോണ്ടല്ല നിങ്ങൾ അവനെ പുറത്താക്കാൻ പോയത് അതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ അവൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പുറത്തായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പുറത്താകാൻ കാര്യം സകലവും കണ്ട ഞാൻ എന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ അയച്ച് എന്റെ പേര് നിങ്ങൾ പോയി പറഞ്ഞപ്പെടാ അവന് മനസ്സിലായി എന്റെ പതനം അറിഞ്ഞവൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നതാ ഇവനെ ഓ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ വാക്ക് ആവർത്തിക്കാം എന്റെ പതനം അറിഞ്ഞവൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നതാ ഇവനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പതനത്തിന് കാരണമായവൻ പറഞ്ഞു വിട്ടവനാ ഇവൻ ഇവൻ പറഞ്ഞാൽ താഴെ പതിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ താഴെ വീണേ പറ്റ കരം അടിച്ചു എന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറയാം ആദമോ ആദ്യ സന്തതികളോ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ ആരോ സാധാന്റെ പതനം കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മിന്നൽ പോലെ സാധാൻ ആകാശത്തൊന്ന് താഴെ വീഴുന്നത് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് സാധാൻ വലിയ ആളായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുകയാണെന്ന് സാധാൻ പോലും ആരോടും പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ താഴെ വീണ ആളാന്ന് പക്ഷെ എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരെ യേശു അധികാരം കൊടുത്ത് അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞു ഒരു വീടും മുടക്കണ്ട ഒരു ദേശവും മുടക്കണ്ട ഓടിക്കോ നിങ്ങൾ ഈ നാമം ഒന്ന് പറഞ്ഞേച്ചാ മതി എല്ലായിടത്തെ അന്ധകാരങ്ങൾ തകരും ഹലലൂയ ആ നാമ ആ നാമത്തെ പറ്റി എവിടെ വായിക്കുന്നത് ആ നാമത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെ പറ്റി എവിടെ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളത് കണ്ടില്ലേ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ പോയി ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കിയത് നിന്റെ നാമം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഒന്നും വന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഉത്സാഹിക്കേണ്ട ഒന്നും വന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഉരുട്ടി പിടിക്കേണ്ട ഒന്നും വന്നില്ല ഒത്തിരി വ്യായാമത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല ഒത്തിരി കൈയൊക്കെ വെച്ച് കത്തിക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യം വന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വാടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ തൊണ്ടയുടെ ഞരമ്പ് പൊട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞേയുള്ളൂ ഓ നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഓ ഇന്ന പേര് പറയാൻ പറയുന്നു ആ പേര് പറഞ്ഞ പലതും കെട്ടു കെട്ടും ആ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞ പലതും ഓടിപ്പോകും ആ നാമം ഒന്ന് വായിലൊന്ന് ഉച്ചരിച്ച മക്കളെ ോകരാജ്യങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്ന ഏത് പഴക്കം ചെന്ന പരമ്പരാഗത രോഗത്തെ നോക്കി പറയുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പതിനേഴ് നാമം ഇല്ല ഇരുപത്തെട്ട് നാമം ഇല്ല ആയിരം രോഗത്തെ പുറത്താക്കാൻ പതിനായിരം നാമം വേണ്ട ഒരാ മടങ്ങി എല്ലാ നാമം ഒരുപോലെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞ നാമം ആ നാമത്തെ ഒന്ന് അതിനത്തിൽ എടുത്തു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കരവടിച്ചൊന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു കരവടിച്ചു അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കുരുടന്മാരുടെ കണ്ണുകൾ കണ്ടു തുടങ്ങട്ടെ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചെകിടന്മാരുടെ ചെവികൾ കേട്ടു തുടങ്ങട്ടെ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്നു വരെ ഇല്ലാത്തൊരു ശക്തി നിങ്ങളുടെ മൺകൂടാരങ്ങളിലേക്ക് റിലീസ് ആകട്ടെ തുറന്നു വിടപ്പെടട്ടെ ഓ ഹലലൂയ ഹലലൂയ കണ്ടവൻ കാണാത്തവരോട് പറയാ ഞാൻ കണ്ടതാ ആ കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയേച്ചാൽ മതി ഹാലലൂയ നോക്കിയാ വാക്ക് പതിനേഴാം വാക്യം ആ എഴുപത് പേർ സന്തോഷത്തോട് മടങ്ങി വന്നു കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യു ആർ നെയ്മ് നിന്റെ നാമത്തിന് മുമ്പിൽ ഭൂതങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അവൻ അവരോട് യേശു അവരോട് സാത്താൻ മിന്നൽ പോയെ നിങ്ങൾ പോയപ്പം അവൻ പുറത്താകാൻ കാര്യം അവൻ വീണവനാണ് 
സാത്താൻ മിന്നൽ പോലെ ആകാശത്തുനിന്ന് താഴെ വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ആദം കണ്ടിട്ടില്ല ഈ കാഴ്ച ഞാൻ ഒഴികെ വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വേറെ ആരും അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ പേര് ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ അവന് മനസ്സിലായി നിങ്ങളോട് ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ പേര് ചെന്നപ്പോഴേ അവൻ ഓടാൻ കാര്യം ഹാലലൂയ അത് താഴേക്ക് വായിച്ചു പാമ്പുകളെയും പാമ്പുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു കണ്ടോ 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 ചവിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമതും ആദ്യം പറഞ്ഞത് പുറത്താക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് എന്റെ നാമത്തിൽ നോക്കിയ നിങ്ങൾ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്തത് യേശു പറയുകയാണ് കീഴടക്കാൻ മാത്രമല്ല പിന്നെ പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു ഹാലലുയ ഹാലലുയ അപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞത് നിലവിൽ ആ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെളി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പ്രിയരെ പത്താം അധ്യായം നിങ്ങളൊന്ന് വീട്ടിൽ പോയി ഒന്ന് വായിക്കണമേ ലൂക്കോസ് പത്ത് യേശു ശിഷ്യന്മാരെ നിയോഗിച്ച് അയക്കുകയാണ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നിട്ട് അവർ ചെല്ലുന്ന ഇടത്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കൂട്ടം കൂട്ടമായി രോഗികൾ സൗഖ്യമായി കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഭൂതങ്ങൾ അലറിയോടി കേൾക്കുന്നോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഹാലലൂയ അവർ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെന്നു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കും പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുരുടാത്മാക്കൾ അഴിയുന്നു ഊമാത്മാക്കൾ സംസാരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ നിങ്ങൾ ഊമാത്മാക്കൾ സംസാരിക്കുന്നു അശുദ്ധ ഭൂതങ്ങൾ ബാധിച്ച വ്യക്തികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് അശുദ്ധ ഭൂതങ്ങൾ ഇവർ സംസാരിച്ച നാമത്തിന്റെ ശക്തികൾ അഴിയുന്നു ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ തന്നെ വലിയ അതിശയമായ അവർക്ക് എങ്ങനെയാ ഇത് സംഭവിക്കുന്നേ എങ്ങനെയാ ഇത് സംഭവിക്കുന്നേ സംഭവിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവർ കർത്താവിന്റെ അടുക്ക ചെന്ന് കർത്താവ് നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അതിശയം തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു അവരോട് പറയാ അതിശയിക്കൊന്നും വേണ്ട അത് ആ നാമത്തിന്റെ മിടുക്ക നിങ്ങളുടെ മിടുക്കല്ല കരവടിച്ച് ഓ കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചു ഹാലലൂയ ഈ നാമം എടുത്ത നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത കൊണ്ടല്ല പോയത് ഈ നാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ അറിയാം പതനം കണ്ടറിഞ്ഞവന്റെ നാമത്തിലായി വരുന്നേ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല വീഴ്ച സംഭവിച്ച കാര്യം ഇവനും അറിഞ്ഞു ഹാലലൂയ എന്നിട്ടാ യേശു പറയുന്നേ ചെന്നിടത്തുള്ളതിനെ മാത്രം പുറത്താക്കാനല്ല നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന ഇടത്ത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നസറത്തിൽ പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ നസറത്തിൽ എട്ടു ഭൂതം വെളിപ്പെട്ടു ആ എട്ട് ഭൂതത്തിന്റെ മേൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം പിന്നെയോ അടുത്ത വാക്ക യേശു പത്തൊമ്പതാമത്തെയും പാമ്പുകളെയും ആദ്യങ്കിൽ വെളിപ്പെട്ട പാമ്പ് മുതൽ പിന്നെ തേളുകളെയും പിന്നെ പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തി വെളിപ്പെട്ട തേള് മുതൽ ശത്രുവിന്റെ സകല പിന്നെ പറയുന്നത് ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും എന്നോട് ചേർന്ന കരമുയർത്തി ഒന്ന് പറയാമോ പാമ്പുകളെയും പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും സകല ബലത്തെയും ഹാലലൂയ അപ്പൊ ആരോ ചോദിക്കുന്നത് ബ്രദറെ പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പിശാജാണോ തേളെന്ന് പറഞ്ഞ പിശാജാണോ പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പിശാജാന്ന് വചനം പറയുന്നില്ലല്ലോ തേളെന്ന് പറഞ്ഞ പിശാജാന്ന് വചനം പറയുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താ ഈ വാക്യത്തിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഈ പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ ആരുന്നു അവൻ അന്ന് വെളിപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഹൗവയുടെ മുമ്പിൽ പഴക്കച്ചവടക്കാരനായിട്ട് വന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹാലലൂയ ഫ്രൂട്ട്സ് കച്ചവടക്കാരനായിട്ട് ആദ്യം ഇഴഞ്ഞഴഞ്ഞ് വന്നേ ഓർമ്മയില്ലേ അന്ന് കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ളതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതുമായ ഒരെണ്ണം കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് തിന്നാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും ഒന്നാം തരം പഴക്കച്ചവടക്കാരന്റെ വേഷത്തിൽ ഇഴഞ്ഞു വന്നത് പാമ്പല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ആ ചരിത്രം അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പാമ്പ് കാണുമ്പോൾ ഇത് പിശാജാന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടി ആവശ്യമില്ല അവൻ ആ രൂപത്തിലാ വന്നേ ആ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടിയാ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഇതുകൂടി ഒരു ചേരപ്പാമ്പ് പോകുന്ന ഉടനെ ദേ പിശാജ് പോകുന്നതൊന്നും പറയണ്ട ഹാലലൂയ പാമ്പല്ല പിശാജ് അവൻ വെളിപ്പെട്ട് വന്നത് ആ രൂപത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ആ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുക പാമ്പുകളെയും പിന്നെ
ബന്ധനാക്കി ഡയറക്റ്റ് അറ്റാക്കിങ് തീർന്നു ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുറകിൽ നിന്ന് വന്ന് സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ട് വേറെ വല്ലതിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കുത്തുകയാണ് ഹാലലൂയ കാരണം തല തകർന്നു പോയി ഇനി ആകെപ്പാടെ ചലിക്കുന്നത് നീളമുള്ള ആ പഴയ വാല് മാത്രമാണ് തല ക്രൂശി ലേശ തകർത്തുകൊണ്ട് ഇനി അവന് നിലനിൽപ്പില്ല എന്നാൽ ആ പുറകിലെ വാലാട്ടി മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു പറയുക തല പോയവന്റെ വാലിനെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാമ്പിനെയും തേളിനെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോയ ഇടത്തെ ദുരാത്മാവിനെ മാത്രമല്ല സകല ബലത്തെയും ആ വാക്കിന് അടിവരയിട്ട് വായിച്ചോ ബ്രദറെ ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഓ ഇന്ന് ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആ സകല ബലം എന്ന ആശയം ഞാനൊന്ന് തുറന്നു കാണിക്കാം ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ ഏതെല്ലാം ഭാവത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ സാത്താൻ വരാൻ കഴിയുമോ അതിനെ മുഴുവൻ ഒരു വാക്കിൽ അപഗ്രഥിച്ചാണ് ആ പദത്തിൽ പറയുന്നത് സകല ബലത്തെയും എന്നോട് ചേർന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു സകല ബലത്തെയും ഏതെല്ലാം വിളച്ചിലുകൾ അവന് കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ ഏതൊക്കെ രൂപങ്ങൾ അവന് കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ ഏതൊക്കെ ഭാവത്തിൽ അവന് വെളിപ്പെടാൻ കഴിയുമോ ഏതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ ഓരോ ഭാവത്തിൽ ഓരോ രൂപത്തിൽ ചില സമയങ്ങൾ വെളിപ്പെടും ചില സമയത്ത് കടഭാരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ വരും ചില സമയത്ത് കുടുംബ സമാധാനം തകർത്തുകൊണ്ട് അവൻ വരും ചില സമയത്ത് ഭിന്നത ഉളവാക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ വരും ചിലപ്പം മുതിർന്ന പിശാജിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവൻ വരും ചിലപ്പോൾ കുട്ടി പിശാജിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവൻ വരും ചിലപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ രൂപത്തിൽ വരും ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവ് രൂപത്തിൽ വരും ചിലപ്പോ അപ്പന്റെ രൂപത്തിൽ വരും ചിലപ്പോ അമ്മയുടെ രൂപത്തിൽ വരും പല വിളച്ചിലുകൾ ഇവനെ എടുക്കാറുണ്ട് ഹാലലൂയ സ്വയം ഒരു രൂപമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പല രൂപങ്ങൾ എടുത്തു വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ സകല ബലവും എന്ന ആശയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ വാക്ക് നോക്കിയേ പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ ഏത് രൂപത്തിൽ ഏത് ഭാവത്തിൽ ഏത് വിളച്ചിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വന്നാലും പൊന്നു മോനെ നിന്റെ കാൽ കീഴിലായി തൊള്ളത് ഇതിന്റെ മേൽ അധികാരം ദൈവം ഓ ഒന്ന് കരമടിച്ച് ഒന്ന് യേശുവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച മക്കളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് ഇറങ്ങി വ്യാപരിക്കട്ടെ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചിലത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കരമടിച്ച് ആർത്ത് വിളിച്ച് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചു ഈ സെക്കൻഡ് തന്നെ പാമ്പുകളെ തേളുകളെ ചേർന്ന് പറയാമോ പാമ്പുകളെ പാമ്പുകളെ തേളുകളെ തേളുകളെ ശത്രുവിന്റെ ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെ സകല ബലത്തെ കടഭാരം എന്ന ബലത്തെ കടഭാരം എന്ന ബലത്തെ ആ പറഞ്ഞു ശാപം എന്ന ബലത്തെ ശാപം എന്ന ബലത്തെ രോഗം എന്ന ബലത്തെ രോഗം എന്ന ബലത്തെ സംശയം എന്ന ബലത്തെ സംശയം എന്ന ബലത്തെ ഭിന്നത എന്ന ബലത്തെ ഭിന്നത എന്ന ബലത്തെ അനാരോഗ്യം എന്ന ബലത്തെ അനാരോഗ്യം എന്ന ബലത്തെ ഓ ശാരീരിക ബലഹീനത എന്ന ബലത്തെ ശാരീരിക ബലഹീനത ശാപം എന്ന ബലത്തെ ശാപം എന്ന ബലത്തെ സകല ബലത്തെ സകല ബലത്തെ വായി തുറന്ന കരമടിച്ച് വിശ്വാസത്താലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈട്ടയിലേക്ക് ഈ സകല ബലത്തിന്റെ മേലും ഉള്ള അധികാരം ഈ വചനത്താൽ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു കാരണം ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭ വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു പോകുവീ ഞാൻ നിങ്ങളെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു ബ്രദറെ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ആ അവൻ പന്തിരി വരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു അടുക്കൽ വിളിച്ചു സകല ഭൂതങ്ങളുടെ മേൽ സകല ഭൂതങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാധികളെ സൗഖ്യമാക്കുക സകല ഭൂതങ്ങളുടെ മേല് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സകല ഭൂതങ്ങളുടെ <laughs> മേലല്ല <laughs> സ്വീകരിച്ചു ഒന്ന് കരമടിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളോട് അത് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് കർത്താവിനൊന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ആ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് കരമടിച്ച് ഒന്ന് യേശുവിന് മഹത്വം കൊടുത്ത് ലോക രാജ്യങ്ങൾ എന്നെ വീക്ഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളെ യാദർശയുമായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നത് ഭൂതം നിങ്ങളെ വാഴുമെന്നല്ല ഭൂതത്തിന്റെ മേളിൽ നിങ്ങൾ വാഴുമെന്ന് വചനം പറയുന്നത് എന്റെ ബ്രദറെ എന്റെ വീട്ടിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സകല 
സാഖല ബ്രദറിന് അറിയാൻ മേലാൻ ചേട്ടാ ബ്രദർ പോലും ഇങ്ങനെ തുറന്നത് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ശരിയാ പക്ഷെ അച്ഛനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാ കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയതൊക്കെ വളരെ തുച്ഛമാ പക്ഷെ ഇതിൽ വലുത് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഹാലലൂയ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനെ അകത്തിരിക്കുന്നേ എത്ര പേർ കുറവുണ്ട് ഉറപ്പുള്ള ഒരു കഥ പഠിച്ചു അതെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഹാലലൂ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വാഴുന്നത് സാധാരണയൊന്നും അല്ല ബ്രദറേ ഏത് രൂപത്തിലാകട്ടെ ഏത് ഭാവത്തിലാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരത്തെ നീ തിരിച്ചറിയ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലെ സകല അധികാരം എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഓ ഹാലൂയ്യ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവേ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവേ കുരുടൻ്റെ കണ്ണിനെ നോക്കി വിളിച്ചു പറ സകല അധികാരമുള്ള യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കണ്ണ് തുറന്നു വരട്ടെ ഈ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരും ഈ രഹസ്യത്തെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ച കർത്താവെ ഹാലലൂയ ഒമ്പതാം അധ്യായം തുടങ്ങിയപ്പോഴേ യേശു പറഞ്ഞു ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം തുടങ്ങിയപ്പോഴേ യേശു പറഞ്ഞു എന്താ പ്രകാരം പറഞ്ഞേ സകല ഭൂതങ്ങളുടെ സകല ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും വ്യാധികളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ വ്യാധികളെ സൗഖ്യമാക്കാനും അവർക്ക് ശക്തിയും അധികാരവും രണ്ടും കൊടുത്തു പവർ ആൻഡ് അതോറിറ്റി ഗിവൻ ദ പവർ ആൻഡ് അതോറിറ്റി ശക്തിയും കൊടുത്തു അധികാരം കൊടുത്തു നോക്കാൻ കഴിയും പറ്റില്ല ഓഫ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ പോലും പ്രയാസമാണ് പ്രയാസമുണ്ട് ഈ സെക്കൻഡിൽ അത് സൗഖ്യമാകും കാരണം കർത്താവിനെ കാണിച്ചു അത് സൗഖ്യമാകുന്നതായിട്ട് നോക്കൂ കണ്ടു തുറക്കൂ നിങ്ങളുടെ മേലേക്ക് യേശുവിന്റെ ശക്തി ഇപ്പോഴടിക്കാൻ ഇവരുടെ ശരീരം കർത്താവിന്റെ ഗ്ലോറി ഇറങ്ങുന്നു അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അഴിയുന്നു അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അഴിയുന്നു അത്ഭുതകരമായിട്ട് അതാ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു കരവാടി ചെന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു മക്കൾ ഇതേ സ്ഥിതിയിൽ ഇന്ന് തന്നെ ടെലിവിഷനിലൂടെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് മേളോട്ടൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വർഷങ്ങളായ മക്കൾ അവരോട് കർത്താവ് പറയുന്ന അത്ഭുതകരമായി ഈ സ്പർശനം നിങ്ങളുടെ അടുക്കളേക്ക് വരുന്നു ഇവര് സൗഖ്യമായി എഴുന്നേൽക്കാം സഹോദരി നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിന്റെ കരം അവരുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്നു മേളോട്ട് നോക്കി ഒരു കുഴപ്പമില്ല